অনেক ধন্যবাদ ইমরান শুরু করো আমাদের খেলাধুলা তার ভবিষ্যৎ ধন্যবাদ আসসালাম আলাইকুম ষষ্ঠ বিশ্ব সিলেট সম্মেলনে দুই হাজার একুশের আজকের আয়োজনে দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের সিলেটের ক্রিয়ানুরাগী যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমি বাংলাদেশে এখন রাত্রি তাই শুভরাত্রি বলছি এবং সবার জন্য শুভেচ্ছা থাকলো আজকের এই অনুষ্ঠানটিতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় যেটি আমাদের ষষ্ঠ বিশ্ব সিলেট সম্মেলনে সিলেটের খেলাধুলা ও তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের আজকের এই আয়োজনে আলোচক হিসেবে অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সিলেট বিভাগের একজন অত্যন্ত সফল সফল সংগঠক এবং সিলেট বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক এবং সিলেটের বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক জনাব সফিল আলম চৌধুরী না দেন আমাদের সাথে আরও আছেন আমাদের সাথে আরও আছেন আমাদের সিলেট থেকে যুক্ত হয়েছেন আমি একটু দেখতে পাচ্ছি না বোধ হয় কাউকে আমার মনে হয় আমার স্ক্রিনটাতে আসছে না ধন্যবাদ জি ধন্যবাদ আমাদের সাথে সিলেট থেকে আছেন আমাদের সিলেটের অতি পরিচিত মুখ খেলাধুলায় যিনি একজন প্রতিকৃত হিসেবে কাজ করছেন সিলেট সিলেট জেলা ক্রিয়া সংস্থার সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশের অত্যন্ত প্রিয় যে ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের নির্বাচিত প্রতিনিধি জনাব মাহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম আমাদের সাথে আরও উপস্থিত আছেন এখানে যুক্ত রাজ্য থেকে আমাদের একজন ক্রিয়া সংগঠক এবং খুবই সফল ক্রিয়া সংগঠক আমাদের লাইভে উনি এসেছেন বোধ হয় ডক্টর জাকির খান ফাউন্ডার বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এবং চেয়ারম্যান ডক্টর জাকির খান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনি এসে জয়েন করেছেন এবং ডাইরেক্টর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ক্যানারি উর্ফ ইউকে আপনাদের সবাইকে আমি সম্মেলনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমি আসলে আমাদের এখন আমাদের একটি প্রথমেই আমরা শুরু করব একটি ভিডিও চিত্র দিয়ে যে সিলেটের ক্রীড়াঙ্গনের যে বর্তমান এবং কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ সোনালি অর্জন যেগুলো এগুলোর উপরে একটি আলোকপাত করে একটি ভিডিও চিত্র ধারণ করা হয়েছে এটা আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি এশিয়ার সবচেয়ে সুন্দর এবং বাংলাদেশের প্রথম গ্রিন গ্যালারির স্টেডিয়ামে জি পাশে আরেকটি ছোট স্টেডিয়ামেরও নির্মাণ শেষ পর্যায়ে পাশাপাশি এমন দুটি স্টেডিয়াম বাংলাদেশে দ্বিতীয়টি নেই দুটি পাতা একটি কুড়ির সবুজ অরণ্যের মাঝে সিলেটের এই স্টেডিয়ামটি বিশ্বের নজর কেড়েছে দুই হাজার সালে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে অভিষেক হয়েছিল এই সুন্দরতম স্টেডিয়ামের সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম দুই হাজার সাত সালে এর নির্মাণ শেষ হলেও পুরোপুরি প্রস্তুত হয় টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে প্রায় আঠারো হাজার দর্শক এই স্টেডিয়ামে বসে খেলা উপভোগ করতে পারেন এখন এই স্টেডিয়ামের পেছনে আউটার স্টেডিয়ামের আদলে আরেকটি মিনি স্টেডিয়ামের নির্মাণ প্রায় শেষ তৈরি হচ্ছে উইকেট নতুন এই মাঠে সবুজায়িত করা থাকবে গ্যালারি আর সঙ্গে অন্যান্য স্টেডিয়ামের মতো সব সুবিধা রাখা থাকবে সিলেটের এয়ারপোর্ট রোডে চা বাগানের সবুজে ঘেরা পাশাপাশি দুটি স্টেডিয়ামের অবস্থান প্রায় দেড়শো কোটি টাকায় নির্মিত হয়েছে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম দুটি স্টেডিয়াম মিলিয়ে বে হচ্ছে প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা ধন্যবাদ আমি এবার চলে যাব আমাদের মাঝে শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সিলেটের বিভাগীয় ক্রিয়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং পরিচালক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের 
জনাব সফিল আলম চৌধুরী নাদেল যুক্তরাজ্য থেকে এই মুহূর্তে উনি আমাদের সাথে যুক্ত হবেন আমি নাদেল ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন হলো আমাদের যে আপনার অনেক অর্জন আমাদের বিভাগীয় পর্যায়ে আমরা কিছু চিত্র ভিডিও চিত্রের মাধ্যমে দেখেছি এছাড়াও যে অর্জনগুলা বর্তমানে আপনাদের পরিকল্পনার মধ্যে আছে এবং ভবিষ্যতে এই পরিকল্পনাগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা আমাদের দেশে বিদেশে বিভিন্ন প্রান্তে যারা আমাদের সিলেটের ক্রীড়ানোগীরা আছেন ওনাদেরকে কিভাবে আমরা সংযুক্ত করতে পারি সে সম্পর্কে যদি কিছু একটি মতামত দেন সম্মেলনের এই আয়োজন অত্যন্ত সফলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মূল্যবান মতামত পরামর্শ এবং সার্বিক ভাবে দেশে বিদেশে আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান যারা রয়েছেন তারা এই আয়োজনটির পিছনে রয়েছেন আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাই যে একজন ভাইকে সঞ্চালক ইমরান আপনি যে প্রস্তুতি করেছেন আমি তার উত্তর দিতে যাচ্ছি আমাদের শুধু ক্রিয়াঙ্গন নয় সারা দেশের সার্বিকভাবে আমাদের গত বারো বছরে যে অগ্রগতি আমাদের খেলাধুলায় বিভিন্ন অবকাঠাম নির্মাণ থেকে শুরু করে খেলোয়াড়দের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা সেটা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা আসলেই চোখে পড়ার মতো যেমন সিলেট একটি বিভাগীয় শহর রাজধানী থেকে যদিও অনেক দূরে অবস্থিত কিন্তু তারপরেও আমাদের সিলেটের সবচেয়ে বড় যে সুবিধাটা হচ্ছে সেটা পরম করুণাময় আল্লাহ তালা রোষে মেহরবানি সিলেটের মতো এত পর্যটনের ডেস্টিনেশন সেটা বাংলাদেশের অন্য কোথাও নেই সেটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই বলেন আর ধর্মীয় বলেন সনাতন ধর্ম মুসলিম ধর্ম প্রত্যেকেরই অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা রয়েছে এই সিলেটে এই সিলেটে আহ অনেকদিন ধরেই আন্তর্জাতিক মানে ফুটবল এবং ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং আন্তর্জাতিক মানে টুর্নামেন্ট আয়োজনে করার জন্য চিন্তা ভাবনা ছিল কিন্তু অবকাঠামো না থাকার কারণে আমরা সেই সুযোগ নিতে পারছিলাম না আমাদের সিলেটে ঢাকার সঙ্গে বিমান যুগে রেল এবং সড়ক পথে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের আবাসনের সুযোগ রয়েছে কিন্তু আমাদের যেহেতু স্টেডিয়াম ছিল না সেই কারণে আমরা সিলেটকে সেভাবে দেশে এবং দেশের বাইরে প্রমোট করতে পারছিলাম আমাদের সাবেক অর্থমন্ত্রী মাননীয় আমাদের সকলের মুরব্বী আবুল মাল আব্দুল মহিদ সাহেব সেখানে জুরালো ভূমিকা পালন করেন এবং আইসিসি টুর্নামেন্ট সিলেটে ঢাকায় এবং কীটাঙ্গে এই তিনটি জেনুতে হওয়ার জন্য সিলেট বিভাগীয় স্টেডিয়ামকে আন্তর্জাতিক মানে স্টেডিয়াম নির্মাণ করার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বিসিবি এবং পরবর্তীতে আমরা সেই স্টেডিয়ামের পাশে আরেকটি স্টেডিয়াম গ্রাউন্ড টু নাম দিয়ে সেটা আমরা দুই সালে কাজ শুরু করি গত বছর সেই স্টেডিয়ামটি আমরা নির্মাণ করি এবং এই বছর এই স্টেডিয়ামে প্রথম প্রথম বিভাগের আমাদের এনসিএল এর যে খেলা সেটা শুরু হয়েছে আপনারা জানেন আমরা যদি প্রথমে সুযোগ সুবিধার কথা যেটা বলছিলাম আমাদের জেলা স্টেডিয়ামটিকে সেটাও ফুটবলের বাংলাদেশ নেপাল একটি আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচের মাধ্যমে সেই মাঠে যে বিপুল সংখ্যক দর্শক এসেছিল সেই দর্শক আসার কারণে বলতে গেলে বাংলাদেশের ফুটবলের চিত্রটাই পাল্টে যায় এবং সিলেটের দর্শকরা যে খেলার প্রতি এত আগ্রহ এবং আন্তরিকতা রয়েছে সেই দিন গেট নিরাপত্তা বেষ্টনী ভেঙ্গে মাঠে দর্শক প্রবেশ করে এবং বাংলাদেশের সেদিন যে খেলা তারা মাঠে 
সদস্যদেরকে তারা কিন্তু খুব ভালো খেলা উপহার দিতে পারেননি সেখানে নেপালের মতো একটি দেশ তারা চমৎকার খেলেন এবং তারা জিতে যান আমাদের ছেলেকে দর্শকরা কিন্তু নেপালকে সমর্থন করে এবং নেপালের খেলা উপভোগ করে এবং বাংলাদেশ যে হেরে যায় এবং বাংলাদেশ খারাপ খেলে দর্শকদের যে প্রতিক্রিয়াটা ছিল সেটা কিন্তু আসলেই যে একজন বুদ্ধা দর্শকের যে আচরণ হওয়ার কথা তারা কিন্তু সেটাই দেখিয়েছেন এবং এই যে মাঠে এত অধিক সংখ্যক ভবন তৈরি করা হয় একদম নতুন সেই জায়গায় লিফ্ট সহ সকল ধরনের আধুনিক এবং इनडोर रकिर लंग प्रथम श्रेणी सुइमिंग पुल क्रिकेट बैडमिंटने फुटबल रिप्लिन गुलाडियम क्रिकेट स्टेडियम ग्राउंड वन ग्राउंड स्टेडियम नियमित शहर मध्य मद्रासा खेला जैसा देखे विगत दिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट हो पचिस बचर त्रिस बचर आगे मान खेलवाड़ा शारीरिक निरापतार विषय के सर्वागे माथाय रखते हैं विभिन्न पर्यानिधि समाज सेवी एलकार आयोजक अथवा सरकार सहायता नहीं मठर व्यवस्था करते फुटबल जल जो भलो पार्फरमेंस दल संगे खेले सारा देश मानस जतियों पता जतियत उद्बुद्ध है जगह क्योंकि 
এই ঐক্য আমরা দেখতে পারি না আজকে ক্রিকেট যেহেতু আমাদের একটি ভালো অবস্থানে রয়েছে বিভিন্ন জায়গায় যখন ক্রিকেট দল যায় সেই সমস্ত দেশে যারা বড় হয়েছে জন্ম হয়েছে আমাদের এই প্রজন্ম যখন নিজেরা ক্রিকেট দলের জার্সি গায়ে দিয়ে তারা মাঠে যায় দলকে উৎসাহিত করে এবং তাদের বন্ধু বান্ধবের কাছে তারা গর্ব করে বলতে পারে যে দেখো একটি বিশ্ব আসরে আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা খেলতে যাচ্ছে অনেক সময় তারা যখন জয়লাভ করে তখন স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের এই প্রজন্ম তারা যেভাবে দেশের প্রতি তাদের যে আগ্রহটা বা দেশের বাংলাদেশের প্রতি বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি পতাকার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা এবং অহংকারের জায়গাটা তৈরি হয় এই কাজটা করার জন্য আমি মনে করি এখনো যে সময় গিয়েছে গেছে কিন্তু আমরা যদি প্রত্যেকটা ইউনিয়নে একটা করে অন্তত খেলার মাঠের ব্যবস্থা করতে না পারি আমাদের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন ভাবে তারা বিপদগামী হয়ে যাবে এমনিতেই আমরা বিভিন্ন সামাজিক প্রতিবন্ধকতার কারণে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গ্রামে গঞ্জে শহরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় আমরা এখন দেখি বিভিন্ন ভাবে উস্কানিমূলক ঘটনা ঘটে মানুষকে সাম্প্রদায়িক যে বিভিন্ন প্রসঙ্গ এনে তাদেরকে মন বেশি দেওয়া হচ্ছে আমাদের তরুণ সমাজ হয়ে যাচ্ছে এটা আমরা বলে থাকি যদিও এখনো যে খুব আশঙ্কাজনক ভাবে হচ্ছে এমন নয় কিন্তু যতটুকুই হয়েছে আমরা যদি আমাদের তরুণ প্রজন্মকে মাঠে নিয়ে না আসতে পারি তাহলে আমাদের ভবিষ্যতে আমরা আসলে খুব ভালো কিছু বলতে পারি না এই কারণে আমি সকলকে অনুরোধ করব আজকের এই অনুষ্ঠানে আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা ইতিমধ্যে ছেলেকে আমরা যে অবকাঠামো নির্মাণ করেছি আয়োজকরা খেলোয়াড়রা তার সফল পাচ্ছে এবং সুদূর প্রসারী এর ফলাফল কিন্তু অনেক বেশি হবে সিলেট আপনারা যারা জানেন তারা সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের কথা বলি সেটা ক্রিকেটের একটু অন্যতম হাবে পরিণত হয়েছে আজকে আজকে বয়স ভিত্তিক দলে আমাদের সিলেটের খেলোয়াড় নেতৃত্ব দিচ্ছে আজকে প্রথম বিভাগ ক্রিকেটে ঢাকায় আমাদের সিলেটের অনেক খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করছে আমাদের এখানে ক্রিকেট একাডেমি ক্রিকেট বোর্ড করে দিচ্ছে একটা ত্রিশ জন পঞ্চাশ জনের ডরমেটরি জাতীয় ক্রিয়া পরিষদ করে দিচ্ছে আমাদের এখানে যে সুযোগ সুবিধা রয়েছে বাংলাদেশের অন্য কোথাও বিকেএসপি ছাড়া এই সুযোগ সুবিধা নেই সে তার জন্য আমরা বর্তমান সরকারকে অবশ্যই ধন্যবাদ দিতে হয় আমাদের প্রশাসন আমাদের জনপ্রতিনিধিরা আমাদেরকে সহায়তা করেছেন বাফুফের সহায়তা করেছে এবং সর্বোপরি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সবসময় সিলেটের ব্যাপারে তারা আন্তরিকতা দেখিয়েছেন বলেই আমরা এই কাজগুলো করতে সক্ষম হয়েছি এখন আমাদের এই যে আমাদের জেলা স্টেডিয়ামে বা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে যারা খেলতে আসবে যে পাইপলাইনটা সেই পাইপলাইনটা আমার জনাব শফিল আলম নাদেল ভাই আপনার হয়তো বা কোনো কারণে উনি ডিসকানেক্টেড হয়ে গিয়েছেন সম্মানিত অতিথি আমরা জনাব শফিল আলম চৌধুরী নাদেল এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত সিলেটের বর্তমান ক্রীড়াঙ্গনের অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আমাদের দেশ বিদেশের সকল ক্রীড়ানুরাগী সংগঠক এবং যারা ক্রীড়াবিদ আছেন তাদের সম্পর্কে বললেন আমার মনে হয় নাদেল ভাই আবার যুক্ত হয়েছেন আমাদের সাথে আমি চাই না অন্যরা কথা বলবেন এখানে সেলিম ভাই আছেন আমাদের বিশ্বের আনাচে কেন যে সিলেটি আমাদের ক্রিয়ানি যারা সংগঠক এবং যারা আমাদের এই খেলাকে পছন্দ করেন এদেরকে নিয়ে কোনো কিছু করার পরিকল্পনা কি আছে যে যেটা আমরা গভর্নমেন্টের দিকে দেখি দেখতে পাই যে পিপিপির মাধ্যমে কিছু প্রজেক্ট করে থাকে এইভাবে কোনো সিলেক্ট অঞ্চলকে আলাদাভাবে কোনো কিছু করার কোনো কোনো সুযোগ আছে কি না এই সম্পর্কে যদি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলেন দেখুন আমি এই জায়গায় একটু আমার বক্তব্য যেটা হচ্ছে আমার যেটা ব্যক্তিগত ধারণা এবং বুথ থেকে বলি আসলে স্থানীয় পর্যায়ে কিছু করতে হলে প্রথমে আপনাকে স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোগ নিতে হবে আপনাকে গ্রহণ করতে হবে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে তারপরে আপনি অন্যদের কাছ থেকে আমাদের দেশে হোক দেশের বাইরে হোক সরকারের কাছ থেকে আপনি সহায়তা নেবেন কিন্তু 
শুরুতেই আসলে যে আমরা অন্য কারো দিকে মুখাপেক্ষি যদি হয়ে যাই তাহলে পরে সেটা হবে না এই কারণে যেমন আমরা সিলেটে যেটা করেছি আমি যেটা জানি মৌলভীবাজারে একটি আলাদা মাঠ রয়েছে দুটো মাঠ রয়েছে ফুটবল ক্রিকেটের হবিগঞ্জেও রয়েছে সুনামগঞ্জে আমি যেটা জানি পরিকল্পনা মহি মহোদয়ের কাছ থেকে ডিএ নেওয়া হয়েছে সেখানেও ক্রিকেটের এবং আপনারা জানেন সিলেট সুনামগঞ্জ মৌলভীবাজার হবিগঞ্জ চারটি জেলায় কিন্তু আমাদের খেলাধুলা নিয়মিত হয়ে থাকে কারণ এখন খেলাধুলা একটি ব্যয়বহুল বিষয় স্পন্সর এবং আয়োজক যারা রয়েছেন তারা যদি এই ক্ষেত্রে কার্পণ্য করে থাকেন তাহলে খেলাধুলাকে এগিয়ে নেওয়া যায় না তা এই ক্ষেত্রে আমাদের এই অঞ্চলে আমাদের যারা স্থানীয় যারা রয়েছেন আয়োজক এবং পাশাপাশি আমাদের প্রবাসী যারা রয়েছেন বৃহত্তর সিলেটের তারাও কিন্তু একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিভিন্ন খেলাধুলায় তারা প্রমোট করে থাকেন তো আমি বলবো আমাদের চারটি জেলায় আমাদের যারা সংগঠকরা রয়েছেন তাদেরকে পরিকল্পিত ভাবে এই কাজগুলো করতে হবে এবং আর সর্বশেষ আমি এক মিনিটে শেষ করব যেটা হচ্ছে এখনই আমাদের একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে প্রত্যেকটা ইউনিয়নে আমার একটি করে খেলার মাঠ চাই এই মুহূর্তে যদি এই কাজ আমরা না করি ভবিষ্যতে আর কোন কারণ ক্রিয়া মন্ত্রণালয় বা ক্রিয়া পরিষদের এত অর্থ নেই যে কারণ আপনি জানেন যে আপনি যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলেন বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বলেন বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান দাতব্য প্রতিষ্ঠান আপনাকে হয়তো একশো শতক জায়গার মধ্যেই আপনাকে এই কাজ করে ফেলা সম্ভব কিন্তু একটি স্টেডিয়ামের জন্য ন্যূনতম আপনাকে একদম কম করে হলেও তিন একরের মতো জায়গা একই জায়গায় নিতে হয় তো এই যে আমাদের জমি যেভাবে ভাগ হয়ে যাচ্ছে বা জমির উপর যেভাবে আমরা আমাদের জনসংখ্যার চাপ বেড়ে যাচ্ছে এই কারণে ভবিষ্যতে এক জায়গায় এত জায়গা মিলানোটা কঠিন হবে বা এখনো কিছু কিছু জায়গায় খাস জমিগুলো রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে প্রশাসন এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এবং আয়োজক তিন শ্রেণীর মানুষকে আসলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই সামাজিক আন্দোলনের মতো করতে হবে যে বলতে হবে আমরা বাল্য বিবাহ এই উপজেলায় আমরা বন্ধ করেছি আমরা দেখি প্রশাসন বলে যে আমাদের উপজেলা ভিক্ষুত মুক্ত করেছি এইভাবে আমাদের একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে যে আমার উপজেলায় প্রত্যেকটা ইউনিয়নে অন্তত একটা করে খেলার মাঠ রয়েছে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমি মনে করি পরবর্তীতে আমাদের যেটা চিন্তা ছোটবেলায় যেরকম আমাদের স্কুলে কলেজে প্রতিষ্ঠানে আমাদের শিক্ষার প্রতিষ্ঠানে আমাদের খেলার একটা ব্যাপার ছিল এখন যেগুলো স্টেডিয়াম হচ্ছে ওখানে সব ভালো ছেলেরা খেলতে যাবে যারা ভালো করছে কিন্তু একদম প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু খেলার জায়গা নেই এরকম করা যেতে কি পারে যেমন বাসিং করে যেমন এমসি কলেজের মাঠ আছে বা অন্য কোন মাঠ তাদেরকে যদি বা অন্য গ্রামের ঠিক গ্রামে না শহরতলিতে অনেক স্কুলের মাঠ আছে সেখানে যদি আমাদের এক একটা স্কুলের কয়েক ঘন্টার জন্য ভাড়া নেওয়া যায় বাচ্চাদের শেখানো যায় সেখান থেকে অনেক উঠে আসবে কারণ ভালো হতে হলে একদম ক্লাস প্রাইমারি স্কুল থেকে তাদেরকে দিতে হবে প্রচুর সেই ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করতে পারি স্কুলের খেলার সরঞ্জাম দেওয়া অনেক এলুমনাইরা আছেন তারা দিতে পারেন কিন্তু মাঠ তো পাওয়া যাবে না মাঠের জন্য যদি আপনার ব্যবস্থা নিলে এসব মাঠ আছে শহরতলিতে সেখানে একটা কন্ট্রাক্ট করা যে এই স্কুলের এই এত ঘন্টা এই ধরনের করা তাহলে কিন্তু তারা খালি খেলোয়াড় হবে না খেলাটা আমাদের জীবনকে উন্নত করার জন্য একটা মাধ্যম লেখাপড়া সাংস্কৃতিক জগৎটা সেটাও আমরা করতে পারবো এই ব্যাপারে আমি চিন্তা ভাবনা করার জন্য একটু অনুরোধ করছি কাজ শুরু করেছি যেটা হলে পরে আমরা দেখেছি যে তিন স্লটে প্রতিদিনে অন্তত দেড়শো খেলোয়াড় প্র্যাকটিস করতে পারবে সেখানে হয়তো ম্যাচ খেলতে পারবে না সেখানে প্র্যাকটিস করতে পারবে এবং অন পেমেন্ট এই ব্যবস্থাটা আমরা অনেক দূর আমরা অগ্রসর হয়েছি আমরা আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা এই কাজটা এটা আমাদের একটি স্বপ্নে বলতে পারেন কারণ এই যে আপনি যেটা বললেন আর আরেকটা জিনিস দিয়ে ভাই আমি বলি স্কুল ক্রিকেট কিন্তু নিয়মিত হয় প্রতি বছর হয় আজ থেকে তিন বছর আগে মানে আমরা যেটা নজরদারি রাখি কিছু ফাঁকি ঝুঁকি ছিল আমরা একসঙ্গে 
সেলিম ভাই সংখ্যাটা পুরো বলতে পারবেন আটটা না নয়টা টিম কে আমরা সাসপেন্ড করে দিয়েছিলাম যে এই জায়গায় তারা যে নিয়ম নীতি মেনে টুর্নামেন্ট করার কথা ছিল এখানে তারা কিছু অনিয়ম করেছে এমন কি একটি সরকারি মানে গুরুত্বপূর্ণ স্কুলও আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম এবং এই তাদের অনিয়মের কারণে আর থার্ড ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন সব ক্রিকেট ফুটবলে অনেক কিছুই হয় আসলে হয় বলেই কিন্তু আমরা হয়তো আরো ভালোভাবে করা উচিত আমরা মাঠ আমাদের বলতে গেলে এত বড় সমস্যা যে আমি একটু ধারণা দেই আমরা অনেকেই অনেক ভাবে অনেক কথা বলেন বিদেশে আপনি দেখুন প্রত্যেকটি সাবাব বলেন বা টাউনশিপ বলেন বা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়ায় যে কতগুলো মাঠ থাকে আমরা কিন্তু এই মাঠের ধারে কাছে নাই এবং আরেকটা যে আমার একটি জেলা স্টেডিয়াম ছিল আমার ফুটবলের আমার তিনটা লিগ আমি যদি এক মাস করে লিগ করতে যাই রাতে দিনে খেলা দেই ফুটবলের ক্রিকেটের হকির এইভাবে দেখা যায় আর একটি মাঠেরও তো প্রাণ রয়েছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে আপনি হয়তো কতদিন ব্যবহার করবেন হয়তো ম্যাক্সিমাম আপনি চার মাস ব্যবহার করতে পারেন একটা মাঠ তো সারা বছর আসলে ব্যবহার করলে সেটা আর মানসম্পন্ন মাঠ থাকে না এই কারণে আমাদের আসলে সীমাবদ্ধতা কিন্তু মূলত মাঠের শুধু এটা আমাদের সিলেটে নয় এমনকি আমি আপনারা জানেন আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নারী ক্রিকেট আমি দেখে থাকি আমরা নারী ক্রিকেটের প্রিমিয়ার লিগ ঢাকায় করার মতো অনেক সময় আমাদের মাঠ সংকটে পড়ে যেতে হয় এবং কিছু কিছু জায়গায় আমাদের টুর্নামেন্ট শেষ করার জন্য আমরা যে মাঠ গুলোকে ব্যবহার করি সেটা আসলে মানসম্পন্ন মাঠ নয় তো এই জায়গায় আমরা অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু তারপরেও আমরা অনেকটাই কিন্তু এই মাঠের জায়গায় পিছিয়ে রয়েছি এবং আপনি যেটা বললেন যে স্কুলগুলো বা ক্লাবগুলো যখন আমরা একটা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট করতে যাই তখন ক্লাবগুলো বলে আমরা তো প্র্যাকটিসের সময় পাই নাই আমরা দল গুছাতে পারি নাই আমাদের খেলোয়াড়দেরকে মাঠে নিয়ে যেতে পারি নাই আমরা লিগ করব না তো এই বিবেচনা থেকে আমরা আমাদের ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পেছনে গ্রিন গ্যালারির পেছনে তিন একরের মতো জায়গা নিচ্ছি ইনশাল্লাহ সেটা হলে পরে ক্রিকেটের হয়তো সমস্যার সমাধান হবে আজকে ব্যাডমিন্টনের অনেক সুবিধা আমাদের সিলেটে হয়ে গেছে এবং এই কারণে ব্যাডমিন্টনে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে নাম্বার ওয়ান এবং ফুটবলেও তো আমি যেটা বললাম যে আমাদের চারজন খেলোয়াড় নিয়মিত ছিল আপনি দেখেন সারা বাংলাদেশের কতগুলো ডিস্ট্রিক্ট সিলেটে মাত্র বিভাগ আমরা চারটা ডিস্ট্রিক্টে এই চারটা ডিস্ট্রিক্ট থেকে ফুটবল টিম কত জনের হয় আমরা নিয়মিত আমাদের চার থেকে পাঁচজন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করে धन्यवाद ধন্যবাদ নাদের ভাই আপনাকে অত্যন্ত আন্তরিক ধন্যবাদ আপনার শত ব্যস্ততার মধ্যে আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপারে মতামত দিয়েছেন আসলে আমাদের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত এবং ষষ্ঠ বিশ্ব সিলেক্ট সম্মেলনের এটি আসলে একটা ইন্ট্রোডাকশন ইন্ট্রোডাকটারি পার্ট আমরা হয়তো বা পরবর্তীতে আমাদের মহাসচিব এখানে যুক্ত হয়েছেন প্রফেসর জিয়াউদ্দিন স্যার উনি কিছু আলোকপাত করেছেন এগুলার ধারাবাহিকতায় আমরা পরবর্তীতে যাব এই মুহূর্তে আমাদের মধ্যে অনেক নাদের ভাই অনেক কিছুই কাবার করে ফেলেছেন তো আমি যাব আমাদের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন বাফুফের নির্বাচিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব জনাব মাহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম আপনার কাছে আমি আসলে আমাদের সময় যেহেতু কম আমি একটু সামারিক করে নিচ্ছি একসাথে আমাদের এটা শেষ করব আমার জানা মতে আমাদের কাছে যে শ্রমিকা আছে তাতে সিলেট জেলা ক্রীড়া সংস্থা থেকে যে সব ইভেন্টগুলোতে বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে অনেকগুলা ইভেন্টে আমরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে অনেক দিন থেকে এই ব্যাপারটাকে আপনি আলোকপাত করবেন এবং সাথে সাথে আপনার ইনডোর ফ্যাসিলিটিস যেগুলো আমাদের ইয়ে হয়েছে এই উন্নতি হয়েছে সেগুলাতে কিভাবে ফ্যাসিলিটেট করা যায় স্কুল এবং যুবক তরুণ বাচ্চাদের জন্য এই ব্যাপারে যদি কিছু বলেন ধন্যবাদ সেলিম ভাই আপনাকে আনমিউট করে আসতে হবে প্লিজ ধন্যবাদ ইমরান ষষ্ঠ সিলেট সম্মেলন 
এবং সিলেট ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি প্রফেসর জিয়াউদ্দিন আহমেদকে আমাকে এই অনুষ্ঠানে রাখার জন্য আসলে নাদেল শবিল আলম চৌধুরী নাদেল অনেক কিছুই আমার কথা মানে কাবার করে করে ফেলছেন ওই দিকে আমি আর যাচ্ছি না আমি সিলেট জেলা ক্রিয়া সংস্থার প্রায় সাত বছর মানে ছয় বছর পার করেছি জেনারেল সেক্রেটারি সাত বছরে পা দিয়েছি এই সাত বছরে আমরা অনেক কিন্তু পাঁচ বছরে দুই বছরে কিন্তু আমরা কিচ্ছু করতে পারি নাই করোনা কোভিড নাইনটিন এর জন্য এই পাঁচ বছরে আমি একশো একাশিটা ইভেন্ট আমি করেছি যা সিলেটের ইতিহাসে সিলেট জন্ম হওয়ার পরে এত ইভেন্ট সিলেটে হয় নাই এটাই প্রথম হয়েছে একশো একাশিটা ইভেন্ট আসলে নাদের সাহেব অনেক কিছু বলে গেছেন আসলে আমার সমস্যা মাঠের সমস্যা সিলেটে মাঠ শোনা যাচ্ছে আমাকে হ্যাঁ মাঠের হলো সব থেকে আমার আপনি হয়তো চিনেন যে সিলেট জেলা স্টেডিয়াম সিলেট জেলা স্টেডিয়াম রিকাবি বাজারে যেটা অবস্থিত এখানে আমার ফুটবল হকি ক্রিকেট ভলিবল বাস্কেটবল ব্যাডমিন্টন সব কিছুই এইখানে আমার করতে হয় সিলেটে মাঠের বিরাট সমস্যা এটা আমার সফিল আলম নাদেল বলে গেছেন যে যেটা আমাদের ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম আছে ওইখানে শুধু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটই হয় এখন আমরা আশা করছি যে আমাদের দ্বিতীয় আরেকটা গ্রাউন্ড হয়েছে ওইখানে আমরা জেলার অনেক মানে প্রথম বিভাগ লিগ দ্বিতীয় ক্রিকেট লিগ করতে পারবো আর আপনারা জেনে খুশি হবেন এখন সিলেটে বিভিন্ন আমি প্রথম আজ থেকে প্রায় তিন বছর আগে কুমারপাড়া গোল নামে একটা লন্ডন এইগুলো আছে অনেক ইনডোর গেম এটা প্রথম আমি নিজে উদ্বোধন করতে গিয়েছিলাম তখন আমার কাছে খুবই ভালো মানে লেগেছে একটা ছেলে লন্ডন থেকে পড়ালেখা মাস্টার্স করে এসে এই কনসেপ্টটা যে পাড়ার ভিতরে একটা ইনডোর গেম শুরু করছে তখন আমি আমি বললাম আমি আশা রাখি এইভাবে যদি প্রত্যেকটা পাড়ায় ইনডোর গেমের ব্যবস্থা করা হয় তখন আমাদের ছেলেপেরা অন্ত পক্ষে এই ছোট পরিসরে হলে খেলতে পারবে এখন আপনার জেনে খুশি এবং আমার মনে হয় পন্ড থেকে বিশটা শুধু সিলেট শহরে না নদীর ওই পারে অনেক হয়েছে আমাদের এখানে অনেক হয়েছে আর আপনি এখন আমার মনে হয় এই যে ছোট পরিসরে যে আমাদের ছেলেরা খেলতেছে এখানে কিন্তু আমরা অনেক উপকৃত হচ্ছি আর আপনি একটা সুন্দর কথা বলেছেন যে আমাদের প্রফেসর জিয়াউদ্দিন সাহেব যে এমসি কলেজ এইটা আমি আজ ছয় বছর যাব আমি বলতেছি সরকার যদি আমাদেরকে খেলার ব্যবস্থা করে দেয় এম সি কলেজের ছাত্ররা এখানে খেলতে পারে প্লাস সিলেটেড যে আছে যারা খেলাধুলা করে ক্রিকেট বলেন ফুটবল বলেন হকি বলেন এইখানে খেলতে পারবে এটা আমি শিক্ষামন্ত্রীকেও বলেছিলাম যে আপনার আপনি এটা করে দেন কিন্তু এটা হয় নাই আজকে আমি এটা এটা যদি এই মাঠটা আমাদের সিলেটের সবাই ব্যবহার করতে পারে তখন আমাদের মাঠের সমস্যা সমাধান হবে না হইলে যে পাড়ায় আগে বিভিন্ন পাড়ায় কিন্তু সবারই মাঠ ছিল পুকুর ছিল এগুলো শেষ হয়ে গেছে এখন কিচ্ছু নাই এখন শুধু জেলা স্টেডিয়ামে আপনি যদি দেখেন আমি দুই বছর আগে কথা বলতেছি আমরা শীতকালীন যখন সময় আসে আমরা সবাই সুযোগ দেই তখন আমাদের ক্রিকেট হয় ফুটবল হয় আর হকি হয় প্রায় প্রতিদিন হাজার কানিক ছেলে আমার এই জেলা স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস করে মানে একটা মিলন মেলার মতো এটা তো আসলে কিন্তু এটা ঠিক না একটা স্টেডিয়ামের একটা মাঠের মাঠের জন্য মাঠ নষ্ট হয়ে যায় অনেক সমস্যা আছে কিন্তু প্রায় আমার বাধ্য হয় আমার দিতে হয় প্রায় হাজার কানিক ছেলেরা এখানে প্র্যাকটিস করে আর আমি ওই যে নাদের সাহেব অনেক কিছু বলে গেছেন ওই দিকে আমি যাচ্ছি না আমি আর একটু আপনাকে ওই দিকে আমি আপনি আমি একটু আমি একটু আপনাকে ধরিয়ে দিতে চাচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমাদের আপনাদের একটা আবুল মাল আব্দুল মুহিদ কমপ্লেক্স যেটা আছে সেখানে একটি সুইমিং পুল এবং আরো কিছু ইনডোর ফ্যাসিলিটিস আছে তো আমাদের স্কুলের বাচ্চাদের জন্য যারা এই মুহূর্তে যে মাঠের যে প্রকট একটা আছে সিলেটে অঞ্চলে মাদ্রাসা মাঠ অনেকজনের এখানে আপনাকে শেয়ার করতেছেন যারা এম সি কলেজের মাঠ বলেন মাদ্রাসা মাঠ বলেন কোনো মাঠই আমরা অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না তো সেক্ষেত্রে ইনডোর ফ্যাসিলিটিস হিসেবে যদি সুইমিং পুল এবং এইগুলাকে কোনো বাচ্চাদের জন্য কোনোভাবে ইয়ে করা যায় কি না যেটা হয়তো আমরা অন্য এখানে আরেকজন আমাদের প্রবাসী সংগঠক আছেন ওনার কাছ থেকে আমরা এটার সহায়তা সম্পর্কে জানবো তার আগে আপনি যদি একটু খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলেন আচ্ছা আমি একটু ধন্যবাদ 
প্রথমে আমি ধন্যবাদ দিতে চাচ্ছি আপনি আবুল মাল আব্দুল মহিদকে কথা বলেছেন আমরা সিলেটবাসী উনাকে স্মরণ রাখতে হবে উনার সময়কালে যে ধরনের সিলেটের উন্নয়ন হয়েছে মানে যা বলার মতো না এই আবুল মাল আব্দুল মহিদ ক্রিয়া কলেজটা উনার আমলে হয়েছে প্লাস আমাদের জেলা স্টেডিয়াম আমি একটু বলবো যে জেলা স্টেডিয়ামটা ছিল কিন্তু একদম পুরাতন এখানে ইন্টারন্যাশনাল খেলার কোনো উপযোগী ছিল না কিন্তু সবকিছু হয়েছে আমাদের আবুল মাল আব্দুল মহিদ যখন তিনি মিনিস্টার ছিলেন তিনি এইগুলা সব করেছেন আপনারা জানেন আমাদের এখানে বিআইপি বসার কোনো জায়গা ছিল না আমি একদিন ওনার কাছে গিয়েছিলাম যে আমাদের তো সিলেটে বিআইপি বসার কোনো জায়গা নাই একটা বারেন্দায় আমি কিন্তু বিআইপি বসাতাম তখন উনি উনাকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম যে আপনি আমার এইটা করে দেন ওই চিঠির মধ্যে উনি স্পোর্টস মিনিস্টারে বলে দিলেন অতি জরুরি ভিত্তিতে আমার সিলেটে একটা পাঁচতলা বিআইপি ভবন করা দেওয়া হোক বিশ্বাস করেন ছয় মাসের ভিতরে আমাদের এটা কাজ শুরু হয়েছে এর জন্য আমি আবুল মাল আব্দুল মহিদকে সিলেটবাসীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনারা জানেন এখন খেলা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া খেলাধুলা করা খুবই কঠিন ব্যাপার আমি দুঃখজনক বলে সত্য এটা জানার দরকার সিলেটবাসী আপনার মাধ্যমে এখানে সিলেটের অনেক জানেন আমি কিন্তু স্পন্সার মানে সিলেটে অনেক বিত্তশালী দেশে বিদেশে আছেন কিন্তু আমি কাউকে পাই নাই আমি বাধ্য হয়ে আপনারা ঢাকার একটা কে স্পোর্টস আমি উনাদের কাছে সহযোগিতা নিয়েছি ওনারা আমাকে অনেক সহযোগিতা করেছেন এইবার আপনারা জেনে খুশি হবেন একজন এক্স ক্রিকেট প্লেয়ার লন্ডনে আসতে বসবাস করেন ওনার ওনাকে আমি বলেছিলাম উনি আমার আত্মীয় হয় সম্পর্কে যে আমার ক্রিকেট লিগ শুরু করব আমরা আগামী দুই থেকে ক্রিকেট লিগ শুরু করছি উনি সাথে সাথে আমাকে বলছেন কত টাকা লাগবে আমি বলছি আমাদের দশ থেকে বারো লক্ষ টাকা লাগবে উনি দশ লক্ষ টাকা আমাকে দিয়েছেন একটা ক্রিকেট লিগ করতে হইলে বারো তেরো লক্ষ টাকা যায় তো এইভাবে প্রত্যেকটা আমার অনেক ইভেন্ট কিন্তু স্পন্সার পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার আমি মনে করি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাহা আপনারা জানেন সিলেটের শুধু যে সিলেট শহরে না বিভিন্ন জায়গায় আমরা স্পন্সার করে থাকি উপজেলা পর্যায়ে আমরা ফুটবল বল এইবার আমি শুরু করেছি আন্ত উপজেলা ফুটবল মাহার স্পন্সারে এই বিষয়ে যে মাহা করবে এটা তো ঠিক না সিলেটে অনেক লোক আছেন এটা কিন্তু আমি আপনাদের মাধ্যমে বলবো সবাই যেন এগিয়ে আসেন কেন এই যুব সমাজকে রক্ষা করা কিন্তু সবার দায়িত্ব আমার মনে হয় আপনারা সবাই যদি মিলেমিশে আসেন আমরা সিলেটের খেলাধুলা অনেক এগিয়ে যাবে আর এখানে আমাদের 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 ছেলে পেলারা সাঁতার শিখবে এবং প্র্যাকটিস করবে আমার জন্য ক্যাম্পিং হয় ওনারা সুযোগ দিবে এইটা আমরা করেছিলাম কিন্তু পাঁচ বছর ছিল এটা শেষ হয়ে গেছে ধন্যবাদ সেলিম ভাই আমরা যদি সময় থাকে আপনার কাছে আবার আসবো এবার আমার মনে হয় আমাদের মহাসচিব কিছু বলতে যাচ্ছেন মাঝখানে আমি জাস্ট বলতে চাচ্ছিলাম এই সুইমিং পুলটা আমাদের নদী মাতৃক দেশ কিন্তু আমাদের বাচ্চারা সাঁতার জানে না তো একটা সুইমিং পুলে এটা যদি চালু করা হয় যেহেতু এটা চালু আপাতত নাই সেখানে স্কুলের বাচ্চাদের ছেলে মেয়েকে সাঁতার শেখানো এটা এটা চিন্তা করা যেতে পারে জাস্ট এটা এটার সম্বন্ধে আমাদের চিন্তা করে করব না তো মাহিদিন সালেম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অনেক কাজ করছেন এবং আমি ওই যে স্পন্সারের ব্যাপারটা ওটা নিয়ে আমরা আলাপ করব অনেকেই হয়তো জানে না যে কিভাবে স্পন্সার করে যেতে পারে পৃষ্ঠপোষকতা করে যেতে পারে তো আমাদের সিলেক্ট সম্পর্কে একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশে এবং বাইরে যারা আছেন তাদেরকে কিভাবে সংযুক্ত করা আপনারা যারা কাজ করছেন তাদের সাথে এটা আমি আমরা পরে নিশ্চয়ই যোগাযোগ করব ধন্যবাদ স্যার আমি আসলে সময়ের স্বল্পতার কারণে আমাদের খুব দ্রুত যেতে হচ্ছে আমি এবার আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ভাজন এবং যিনি বিদেশে একজন সংগঠক হিসেবে কাজ করে থাকেন অলসো উনি একজন প্যাশনেট ফুটবল লাভার আমরা জানি ফাউন্ডার বাংলাদেশ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন ইউকে এবং ডাইরেক্টর কমিউনিটি অ্যাফেয়ার্স ক্রেনি ওয়ার্ল্ড ইউকে 
আমি আপনার কাছে জানতে চাবো যে সিলেটের বর্তমান অবস্থা আপনি জানলেন এবং ভবিষ্যতে কিভাবে আমরা আমাদের প্রবাসী যারা আছেন বিশেষ করে সিলেটি যারা বিশ্ব সিলেট সম্মেলন সেই সম্মেলনের মাধ্যমে একটি সুন্দর যুগসূত্র আপনি তৈরি করতে পারেন এবং সিলেটে যে অভাবগুলো আপনি শুনেছেন এর উপরে আপনি যদি একটু আলোকপাত করেন ধন্যবাদ Shalim bhai, very nice to see you. Alhamdulillah. Uh, Nadal bhai, there's salamu yo. Amar uh, ashele, aapnara matana ame shuddha vashe bheshe khoitam bari na. Ami shiret yu ala kormo. Ji, over shui, koka. So, photo mami aita hoi mudha, Shalim bhai re, I think Shalim bhai, dhoto khaz khurra sile, thandre ashele, thandre dhoto thang, dhoto thang khaam khurra, dhoto thang khurra, dhoto thang khurra, dhoto thang khurra, সেলিম ভাই একমাত্র ব্যক্তি আমি জানি যে অত বছর ধরে তাই স্ট্রাগল করা কষ্ট করা ফুটবল ডে বা স্পোর্টস ডে তাই মানে তুলিয়া রাখা দৈরা রাখা লাগে কিন্তু তাই সাপোর্ট পাই না এটা আমি নিজে দেখছি নিজে জানলাম তারপরে আমি আর একটা জিনিস কইতা ওই সেলিম ভাই রে স্যালুট টু ইউ সেলিম ভাই যেন এত অপজিশন মানে মানে বালা কাম করলে কেউ বালা হয় না সেলিম ভাই এটা তো আপনারা জানলা বালা কাম করলে ওল্ড ওয়াইজ মানুষ অপজিশন করে ওল্ড ওয়াইজ মানুষ সেক্টরে নিয়া নেগেটিভ মাত মাতে কিন্তু আপনি যে কাজ করা করতে থাকুক আপনার ই এই যে সাকসেস আপনি থ্যাংক ইউ কখনো পাইবা ফরেও পাইবা এই সাকসেসটা যেটা আপনি করা সো আমি তো তখন জানি প্রায় সময় আমি দেখি সিলেট অনুষ্ঠান হইলে স্পন্সর মোস্ট স্পন্সরশিপ থাকে সেলিম ভাই তাই নিজে স্পন্সর করা লাগে বিকজ টাইম বাই রেসপন্সর ফাইন নিয়া এটা আসলে দুঃখর ব্যাপার আসলে আমরা সিলেটর তো অনেক মানুষ আসুন অনেক ব্যবসায়ী আসুন কিন্তু এরা কেউ আগেও আগেও আইন না টু সাপোর্ট টু স্পন্সার বাট আবার তার এরে ও সমান মাইসা আবার খেতে যাই করবা জানি অনুষ্ঠান হইছে না ই প্রোগ্রাম হইছে না ফুটবল হয় না এখানে লিগ হয় না এখানে বাট তারা ইয়ে পার সাপোর্ট করতে না এটা আসলে আমি জানলাম সেলিপের কত দুঃখ আছে কত কষ্ট আছে এটা বোঝা যায় দেন যেন get the schools involved amader no school ache secondary school koka high school koka primary school koka o boish ta ki amra we need to invest tokhon amra amra ekter mani success dekhmo amra bachcha der jonno amra shuru theke start kori amader ei deshe london amra academy ache football er under 5 under 8 under 10 under 12 under 14 up all the way up to under 18 amra invest kori and this is why because of investment because of working with schools school er sathe khas bolchi amra eta aro ekta kotha selim bhai eta amader school er je maat ache bibhinno school er je same maat ache kintu era to ashole again ei maat ta tara khajo lagan na tara nijo khajo lagan na tara onno kero khajo lage bar den na ar apnar selim bhai thank you apnara abar dilam ami ami er shomoy academy e korchilam silet 2010 ta ki na 2013 ta ki 2017 কোন সেলিম ভাই আমার সুযোগ দিছা আবুল মাল আব্দুল মুহিত কমপ্লেক্স স্পোর্টস কমপ্লেক্স আমরা জায়গা দিছা সেলিম ভাই মনে আছে নি এই আমার একাডেমি রে 60 বছর আমরা একাডেমি চালাইছি জি 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 এই কমপ্লেক্সে এই কমপ্লেক্সে টাকা কি আমরা একাডেমি করতাম পারছি এই কমপ্লেক্সে টাকা কি আমরা বাচ্চাদের আমরা একটা সুযোগ দিতাম পারছি এই কমপ্লেক্সে টাকা আমরা মানে ভালো ভালো কোচিং করতাম পারছি তারা রে লন্ডন থেকে আমরা কোচ পাঠাইছি এই কমপ্লেক্সে টাকা হয় তো আমার অনুরোধ থাকব আমরা সিলেক্ট যারা আসুন স্পেশালি আমরা ব্যবসায়ী যারা আসুন আপনারা আগ্রহী হোক আপনারা সাহায্য করুক স্পোর্টস ইজ একটা একটা প্ল্যাটফর্ম যেটা আমরা দেশে আমরা সুনাম দেব এই যে ক্রিকেট আমরা তো ভালো করলাম অবশ্যই আমরা ফুটবল ভালো করতাম পারমু যখন আমরা সাপোর্ট পাই আমরা যখন সহযোগিতা পাই সাপোর্ট পাই ইনভেস্টমেন্ট পাই তখন আমরা এখানে পারতাম না একশো বার আমরা পারমু সেলিম ভাই আপনার ফুটবলও কোনো সাহায্য লাগলে আমার হইবা I want to support anything that I think I mean believe we search for it that our our young celebrity that are as a desh affiliate that are that to unnoto hoy that are that progressive hoy kami sabr kortam chai apnara ami sabr kortam chai because ami i ami ami apnar onek respect kori apnar je ta khorra celebrity lagi continue koro ka apne apnar loge amra ashi tokhon amra sahajjo korbo apnar amra sahajjo korbo 
खेला शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन कम्यूनिटी चेयरमैन सहयोगता दीता We need to continue this. Only then, only then. I mean, that is the reason why price was high. The reason why robusta dekhi ami opposition aso one, many different group aso one, club aso one. But the bala khazre ko credit denna. Ita amar dukyo. Bala khazre credit dukta. Amar don ekta dushiya ta ke, amar don ekta negative kicho ta ke. Tell me, but I mean that ekta bala ko dikta re apne ekle technology ko dukta. Ita amar don na doctor Lucky Khan. Kyu bala khazre ko? अत्यंत सुंदर सिलेटी भाषा अपन जो कथागुल्ला सुनल नोट कर स्पन्सार बेपारे तो एक छोट सामार ही करते चाची जो आलोचनाटा हलो ये आलोचन आसले कैकटी गुरुत्वपूर्ण बेपारे कन्क्लूशन जो दीब जेहतु आनी यब जिन सामारी भलो करते हैं शुद्ध एक जिन धरिए दीते चाची जो सफिल इलम चौधरी तीन चार कथा जठर प्रकोप समस्या इटार जो सामाजिक आंदोलन तो आसले विश्व ष्ठ सिलेट सम्मेलन जो है ये जो मिस करना थी महासचिव एखे आटी एक आंदोलन हिसेबे एखान शुरू करब बा शुरू करते जाता मन सफिल आलम चौधरी नादलर सा एकमत थकब कि फैसिलिटीज कथा उन्नी एक सी एस आर एक्टिविटीज सम्पर्क जो दोटो कथा जस्ट खाली अपन से शेयर करते चाहिए सी एस आर एक्टिविटीज हिसाब से जेहतु हमें विभाग क्रिया संस्थार साथ कि दिन आची अनेक दिन आई ये विभिन्न कम्पानी थके बाटर जो प्रपोजल और येगुल्लो जी और शक्त भावे आसे एक प्लैटफर्म थे आसे डेफिनेटलि बैंके अनेक टाक आखने पर आईडल्स मानी शिल्पति एका सबकिू सम्भव है ना खूब 
দ্যাটউইন কন্টে বলতে চাই যেহেতু উনাকে আমরা চিনি এবং এখানে ডক্টর জাকির খান উনিও বলেছেন যে আমাদের সেলিম ভাই শুধু একজন সংগঠক না উনি পৃষ্ঠপোষক হিসেবেও কাজ করে থাকেন অনেকগুলো স্থানীয় ক্লাব যেটি একটি ক্লাবকে মেইনটেইন করতে অনেক টাকা পয়সা বা অনেক কিছু দরকার হয় সময় লাগে এবং সাথে সাথে টাকা পয়সারও ব্যাপার থাকে আমার মনে হয় সেলিম ভাই এই ইয়ে থেকে যদি আপনি বলেন যে আগামীতে আমাদের যেহেতু বিদেশের যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে আমরা কাজ করতে চাচ্ছি এটাকে ডক্টর জাকির খানের কথার উপরে আমরা কিভাবে এটাকে যৌথভাবে একটি প্রকল্প হিসেবে একটা প্রজেক্ট হিসেবে নিতে পারি ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে খুবই সুন্দর বলেছেন যে সিএসআর প্রত্যেকটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বলেন সবার একটা আছে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাহার ওইটা আছে এটা আমরা শুধু যে ক্রিয়াঙ্গনে আমরা স্পন্সার করি তা না আমরা প্রায় গরিব মেধাবী প্রায় আমি প্রতি মাসে আমার এখন মনে হয় ফিফটি পঞ্চাশের উপরে আছে আমরা করে থাকি কিন্তু ওই যে আপনি ব্যাংকের কথা বলেছেন এটা মানে আমি কি বলবো আমি চিঠি লিখতে লিখতে এখন আর আমি ওদের কাছে আর চিঠি লিখে না তারা প্রথমেই চিঠি দেওয়ার পরে বলবো এক সপ্তাহ পরে জানাবো উত্তর তারা কি দে বলে যে আমরা তো এখানে ব্রাঞ্চ আমাদের মেইন ব্রাঞ্চ হলো ঢাকা ঢাকা থেকে জীবনে তারা কোনো ধরনের আমাদেরকে সহযোগিতা করে না আর কিন্তু সিলেটের এই যে অলস মানি টাকাগুলো আমাদের ব্যাংকের ডিপোজিট সিলেটের ওই টাকা থেকে যদি কিছু মানে তাদের মানে নিজের দায়ভার থেকে আমার মনে হয় দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু কোন ব্যাংক আমি আর এখন আর বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওদের কাছে আর কোনো অনেক লিখছি আপনি যদি চান আমি দেখাতে পারবো আমি কিন্তু রিসিভ কপি নিয়ে আসি ওদের কাছ থেকে কোন ব্যাংক আমরা যদি ওদেরকে এই শক্ত ভাবে না বলে ছাড়বো <laughs> সহায়তা जिलास्टेडियम फुटबल फेडारेशन चाचे विपिल खेल बसुंधरा क्लाब बेनु चाचे तो ये क्रिकेट लीग करते तुम्हारा नेमे जाबा तक तो बोलते खुबी खराब मंत्री गत एक सप्ताह आगे गेखा ফুটবল খেলতে পারবো যদি মাঠ বা কাদা না থাকে 
আর ক্রিকেট আমরা শীতের মৌসুমে খেলবো হকিও আমরা কিন্তু ওই স্টেডিয়ামে আমার কিন্তু হকিও খেলতে হয় হ্যাঁ ওইখানে হকি করি আমরা মাঠের যে সমস্যা এটা মানে বিরাট সমস্যা এটা মানে সিলেটের প্রথম সমস্যা হইলো মাঠ যেহেতু আমি জেলা পর্যায়ে প্রত্যেকটা জায়গায় উপজেলায় উপজেলায় কিন্তু মাঠের সমস্যা আছে অনেক উপজেলায় কিন্তু ভালো মাঠ নাই আপনার খুশি হইবেন এইবার কিন্তু আমি আন্ত উপজেলা ফুটবল যেটা বাংলাদেশে কোথাও হয় নাই এটা আমি শুরু করেছি আন্ত ইউনিয়ন নট উপজেলা আন্ত ইউনিয়ন প্রত্যেকটা ইউনিয়ন মানে উপজেলার মধ্যে মনে করেন দশটা ইউনিয়ন ওরা ফুটবল খেলে ওইখান থেকে আমরা কিন্তু প্রত্যেক উপজেলা থেকে আমরা চ্যাম্পিয়ন টিম তৃণমূল পর্যায়ে মানে আমরা ফুটবল বলেন ক্রিকেট এইটা দিতে হবে শুধু যে আমাদের সিলেটে খেলা হবে তা না প্লেয়াররা কিন্তু যে উপজেলা থেকে বেরিয়ে আসে বেশি অংশ প্লেয়াররা কিন্তু উপজেলারই তারপরে তারা সিলেটে আসে বিভিন্ন লিগ খেলে ওইখান থেকে তারা উপকৃত হয় আমাদের এখান থেকে লিগের তারা জেলা পর্যায়ে আপনার জেনে খুশি হবেন আমাদের ফুটবলে প্রায় পাঁচজন উনারও বাই ছিল এখন লন্ডনে আছে আমাদের ন্যাশনাল টিমে জাকির বাইর বাই খেলেছে ওয়াহিদ তো এরকম এখন আমাদের পাঁচজন প্লেয়ার আছে ন্যাশনাল টিমে খেলতেছে কিন্তু আমরা তাদেরকে সুযোগ দিতে পারতেছি এটা আমি 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 বলবো ব্যর্থতা ওদেরকে আমি প্র্যাকটিস করার জায়গা দিতে পারি না আমি মানে খুবই কষ্ট পাই আমি এখন আমার যে ছেলেরা আছে বা ডিস্ট্রিক্ট টিমে খেলতেছে আমি ওদেরকে আবুল মাল আব্দুল মহিত ক্রিয়া কমতেছে বলছে প্র্যাকটিসের জায়গায় দিয়েছি যে তোমরা এখানে প্র্যাকটিস করো তো এই মাঠটার সমস্যা সফিল আলম নাদেল বলেছেন আমি আমি মনে করি এইটা আমাদের অতি জরুরি যে কোনো উপায় আমাদের বিভাগীয় শহর আমরা আরেকটা বিভাগীয় স্টেডিয়ামের দরকার এখনো কিন্তু সরকারের জায়গা আছে আর বেশি দিন এইগুলা যে এখনো অনেক বমি বমি খে করা আছেন কিন্তু লিজ নিতেছেন এই সেই করতেছেন এক সময় এই যে একটা আমরা বেশি জায়গা লাগে আমরা এই জায়গা পাব না এখনই সঠিক টাইম যে আমরা আরেকটা বিভাগীয় স্টেডিয়াম করা আমি একটু বলি যেটা নিয়ে আরোপ করছিল আগে এই সেলিম যেটা বললেন বা নাতেল বা সাকিব বা ইমরান এটা এগুলো আমরা মোটামুটি জানা হলো এগুলো নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে আমরা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে আমরা পরবর্তী পর্যায়ে কি করতে হবে এই ইন্টারেস্টেড গ্রুপ নিয়ে আমরা কাজ করব আর একটা জিনিস আমি বলি সুন্না নামে আমার এক ভাই আছে সে হাউজিং স্টেট একটা একটা স্কুল বানিয়েছে আমেরিকান স্কুল তো ওর এখানে কোনো মাঠ নাই তো ও আবার যেহেতু বাচ্চাদের খেলা দরকার সে ওই ছোট্ট পরিসরে বাচ্চার কিভাবে ব্যালেন্স করতে পারে ব্যালেন্স ছোট ছোট মানে ইনডোর ব্যালেন্সিং গেম কারণ আমরা যখন ফুটবল খেলতে পেট খেলতে আমাদের ধাক্কা মারলে আমরা পড়ে যেতাম না কারণ আমরা ইউজ টু এই এই খেলা তো এখন তো মাঠই নাই তো ও কিন্তু মাঠ যেহেতু নাই দুইটা কাজ একটা হচ্ছে যেসব মাঠ আছে ওদেরকে যদি এম সি কলেজ সহ কন্ট্রাক্ট করা নতুন মাঠ হলে ভালো এক্সিস্টিং মাঠ আমার বন্ধু কর্নার সালামের ইয়েতে নদীর ওই পারে তাদের প্রাইভেট স্কুলে ওদের বাড়ি মাঠ আছে সবাই আমরা মাঠও ভাড়া করতে পারবো যেখানে জাকির মানে ওইখানে ওই ইয়েতে আর কি খেলাধুলার মাধ্যমে যদি স্কুল নাও থাকে কিভাবে ইনডোর গেমস কিছু থাকতে পারে ব্যালেন্স করার মতো সূত্র পরিসর সুন্নাটের উপরে আলোকপাত করতে পারবে আর মাঠে যেটা দরকার সেটা তো নিশ্চয়ই দরকার তো আমরা এটা নিয়ে পরে আলাপ করবো আমরা একটু আইডিয়া পেলাম আর আপনার সবাইকে ধন্যবাদ আমরা সময় বেশি নিয়েছি কিন্তু আমি মনে করি এই সময়টা আমাদের দরকার ছিল ইমরান বারবার আমার ভয় শেষ করতে চাচ্ছিল ধন্যবাদ সচিব স্যার এবং আমাদের সেলিম ভাইকে তো আমার আমার আর কোনো কিছু বলার নেই শুধু একটি কথাই বলবো যে আমাদের সিলেটে বসে আজকে যে আন্তর্জাতিক খেলাটা দেখা যাচ্ছে সিলেটে একটি গ্রিন গ্যালারি স্টেডিয়াম আছে এবং একটি আউটার স্টেডিয়াম অত্যন্ত সুন্দর এবং আমার মনে হয় আগামীতে এটা এটা এরকমও হতে পারে একটি অন্যতম ভেনু হিসেবে এটা আত্মপ্রকাশ করতে পারে তো আমি সবাইকে সিলেট এবং সিলেটের বাইরে এবং বাংলাদেশের বাইরে থেকে যারা আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আজকের এই বিশ্ব সম্মেলনে ষষ্ঠ বিশ্ব সিলেট খেলা সম্মেলনে আজকের এই আয়োজনে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সিলেটে যেহেতু রাত্রি বাংলাদেশে যেহেতু রাত্রি সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমার অনুষ্ঠানে এইখানে শেষ ক্রমতি জানাচ্ছি ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম
আমি আজকে এই অনুষ্ঠান সবাইকে দেখার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আমি মনে করি আজকে আমরা অনেক কিছু দেখলাম শিখলাম এবং আমাদের অনেক অনেক ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হলো আগামী শনিবার এবং রবিবার তারপরে শনিবার আমাদের অনুষ্ঠান চলবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে অনেক মিউজিক্যাল ইভেন্ট থাকবে আপনার সবাই থাকবেন আমাদের সাথে আমরা যেন এই বিশ্ব সিলের সম্বন্ধে আপনাদের সবাইকে সমন্বয় করে সামনে এগিয়ে যেতে পারি শুভরাত্রি শুভ সব শুভ অপরাহ্ণ যে যেখানে আছেন ভালো থাকবে